ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈ ਸਾਈ ਰਾਤ ਜਿਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਤ ਲੈਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲੈਂਟ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਮਾਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਜ਼ੀਮ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਜੀ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਮਦਰ ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਹਰ ਚਿਲਡਰਨ ਸੋ ਵੈਨ ਹਰ ਸਨ ਮਾਰਕ ਵਾਸ ਇਨ ਅ ਡੈਸਪਰੇਟ ਨੀਡ ਆਫ ਅ ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਟੂ ਆਫਰ ਵਨ ਆਫ ਹਰ ਓਨ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਗਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਚਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗਾ ਜਦ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਜਦ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਉਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮੌਜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਮੇਨ ਬੜਾ ਟਚਿੰਗ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਲੇਟਰ ਔਨ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬੂਰ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਲਡਹੂਡ ਆਪਣੀ ਅਪਰਿੰਗਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪਦੈਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸੀਗਾ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚਰਚ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸੀ ਐਨ ਆਈ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਵਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਸੀ ਐਨ ਆਈ ਚਰਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨੀ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਈਵਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਛੇ ਭੈਣ ਹਾਂਜੀ ਫੋਰ ਸਿਸਟਰਸ ਟੂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਮੀ ਜ਼ਬੂਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਪੀ ਹਾਂਜੀ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਫਨੀ ਅਸਮ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੋਰਡਿੰਗ ਚ ਪੜੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬੋਲੋ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਚ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌ
ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਗਮ ਆਉਂਦੀ ਬੋਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਚਾਨਕਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਾਊਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ 21 ਇਅਰਸ ਗੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਸ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਸ ਡ੍ਰਿੰਕ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਪਰ ਸਭ ਉਹਦੋਂ ਨਾ ਵੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਆ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੀਜ਼ ਅ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਗਲੂਕੋਸ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਸ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਬੀਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਹੀਜ਼ ਅ ਡਾਇਬੀਟਿਕ 400 ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 90 ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਮਾ ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਨਾਈਟ ਵੀ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਇੰਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਾ ਪਾਸਟਰ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਗਈ ਸ਼ੁਗਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਾ ਕੇ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਯੈਸ ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਸੇ ਨਾਈਟ ਨਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਓਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਡਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਨੀਡਲ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕਦਮ ਬਲੀਡ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੋਈ ਹੈ 
ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਕ ਤੂੰ ਮਾਕ ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਈਬਲ ਬਾਈਬਲ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਨਾ ਗਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਰਕਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਰਕਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਪੈਰ ਇਹਦਾ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਮਾਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਗੋਡ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ 9017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਕਾ ਹਾਊ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਇੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕ੍ਰਾਈਡ ਦੈਟ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦੋਨੇ ਕਿੰਡੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਬਸ ਸੋ ਅਪਸੈਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੰਦੂ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਕਰਾਇੰਗ ਐਸ ਵੈਲ ਹੈਨਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਲੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸਗਾ ਲੈ ਵੀਰੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹਲੇ 17 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਲੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਦਮ ਅਪਸੈਟ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈ ਸਾਈ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 
ਹਲ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੱਸ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਦਾਂ ਸਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੂਦਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਆਲ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦੀ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸਨ ਦੋਨੇ ਵੀ ਜੋ ਨਾ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਰ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਹੀ ਰੱਖੋ ਪਾਸ ਆਫ A to Z ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਪਾਸ ਆਫ ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ 10 10 10 10 ਬੋਟਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੈਚ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਆਫ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਜਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡਾ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਬ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਚੱਲਦੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਦੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਜੇ ਐਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਸ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਈ ਸਾਹ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੋਡਸ ਵਿਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਮ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊਸ ਮਾਰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੋਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਂਟ ਵੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੇਸ ਗੋਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮਾਈ ਗੋਡ ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਚ ਨਾ ਮਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਕੀ ਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਇੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਸ ਨਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਐਨੇ ਮੇਰੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਇਮਾਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਨੇ ਟੀਅਰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲਾ ਸਗਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਸ ਆ ਜਸ ਥੈਂਕਿੰਗ ਗੋਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹalleluya ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਰ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਾਇਆ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਗਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਕੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠ